బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం బా హోటల్ మొత్తం ఆగా మాగం చేసిపోయింది కాక ఇలా హోటల్ మస్తు తుడుస్తా ఏంటనే మొత్తం మెరిచిపోవాలా తలక్ తలక్ మెరిచిపోవాలా ఎత్తుని చీకిపోయిన తడకాలు భూజులు పట్టిన బేంచులు గిట్టు చిత్రపోడన హోటల్ అంటే నిన్నే బుట్టి హోటల్ ఎంత మంచి కూర్చోనా ఇవి ఎంత తుడిచినా కూడా సర్కారు దావకాలు ఎట్లుంటాయో సేమ్ గట్టని ఉంటాయి ఏ కాక జీతం పెంచుతాడంటే ఊకే జేబులో చేతి పెడతాడు కానీ నాకు మాత్రం జీతం పెంచుతాడు ఓ జాడీలు ఇవ్వ మీకు చెప్తున్నా మంచిగా ఇది ఉండ్రి పాటకు జర జీతం పెంచమని చెప్పుండ్రి మంచిగా పెళ్లి కూతుర్లు ఇక తయారు చేస్తున్నాయి మీకు రోజు దూడ్చుకుంటాను కనబడతలే జాడీలు దుడుతున్నా ఏం కాక బాగా పిస పిస అయిపోతున్నావు ఏమైంది పిస పిస ఏం లేదురా జాడీలు దుడుతున్నాం కదా కింద పడిపోతాయేమో భయపడుతున్నాను అంతే ఒరే ఇది కాదు కానీ ఆ తడికి దుడరా నేను జాడీ లేదు ఇది కాదురా తడికి ఏంటో దుమ్ము ఉందిరా ఇది దుడు ముందు నేను జాడీ లేదు దుడుతా మా అయ్యా మాట నేను నీ మాట ఇట్లా ఇంటా అనుకున్నాను నేను దూరా ఇది ఎవరి మాట ఎనవ కానీ ముందు తడికిలు దుడితే శుభ్రంగా ఉంటుంది నేను ఒక్క పారి కమిట్మెంట్ అయితే నా మాట నేనైనా మధ్యలో నీ అసలు మాట ఎప్పుడు అస్తాను నేను ఇవే దుడుతా జాడీ తుడిస్తే తుడిసావు కానీ ఇదిగో బయట చూడు లోపల తొడకో అబ్బా బయట తుడిసి లోపల తుడకపోతే జీతంలో కట్ చేస్తా అని చూస్తున్నావు పైసలు ఏ ఉడికైనా దగ్గర మొత్తం తుడుతుడుసుకో ఎద్ది చే పైన చూడు ట్రాఫిక్ పోలీసు ఓడు ఇట్లా సేత అడ్డం పెట్టినట్టు దాని మీద పెడితే ఎట్లా చూడాలి అత్తి తీరికెళ్ది అయ్యో అని చెప్తున్నాడు కథలు జిట్టే మొన్న తాగుతాయి మంచి దొరికినట్లు కాక ఏమే అమ్మ కాక ఈ డబ్బా ఓటర్లో పెట్టి ఆ డబ్బాలలో పైసలు తెచ్చి పెట్టి గిన్నిగా పెట్టినావు పైసలు నువ్వు ఏదో అక్రమంగా చేస్తున్నావు నాకు తెలుసు పైసలు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినాయి రే రే డబ్బులు మనయ్య కదరా మనయ్య కాకపోతే ఓల్లే భూమి మీదకి వెళ్ళి ఖర్చు పడ్డాయా చెప్పు ఇవి ఓల్లే పైసలు చెప్పు మనయ్య కాదురా వేరే వాళ్ళని చెప్తాను కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పైసలు ఓల్లే చెప్తావా లేకుండా పిన్ని పోయి చెప్పిరా నీకు దండం పెడతా పిన్తో చెప్పకరా బాబు పిన్ని చెప్తే ఏమైతే చెప్పు నువ్వు కొంపలు అంటుకుంటాయని చెప్తున్నా మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే పెడతా కొంపలు అంటుకుంటాయి లేకుంటే ఇంకొక కొంప పెట్టినావు ఇప్పుడు చెప్తావా చెప్పవా సీదా పనికి మళ్ళీ అన్నా చే ఇంట్లో ఏ పెట్టాను దిక్కులేదు కానీ దివాణం సెట్ కొనమన్నాడంట నీరెడ్స్ అన్నా సే దీపం గురించి తెలుసు నీ ఆయిల్ గురించి తెలుసు నాకు అన్ని ఆ పిన్ని పోయి బాబు మంచి వద్దు కదా నీకు ఎంత నీకు మంచి వంటలు చేసి పెడతాను నువ్వు ఆ కూడా వదిలే ఫస్ట్ నుంచి నాకు డౌట్ ఏ ఉన్నది పైన ఎకరాలు రాలిపోయిన ఇక్కడ ఎకరాలు సంపాదిస్తున్నావని నాకు చెప్పు పైసలు మనకి కాదని చెప్తున్నాను కదరా నా మాట ఎంట్రా జీతం పెంచుతావు మరి పది రూపాయలకు పెంచాలి రే నీ పెంచితే కానీ ఎంతో కంత అది అక్కడ పెట్టాయి మనకి కాదని చెప్తాం కదా నీకు మంచి వంట చేసి పెడతాను సంగతి మళ్ళీ చెప్తాను కావు చెప్పు ఏం వంటలు చేస్తున్నావు చెప్పు పెద్దమ్మ మాంసం పలావ్ చేసి పెడతాను రా ఒకటి పెద్దమ్మ గుడి ఉంది కదా అక్కడ మాంసంతో పలావ్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది తెలుసా అది ఆ పెద్దమ్మ మాంసం పలావ్ చేస్తాను తర్వాత నీకు ఇష్టమైంది మాంసం పప్పు చారు అవని కాక ఈ వంటలు ఎక్కడికి పట్టుకొచ్చి నేను ఈ వంటలో ఈ మధ్యన రెస్టారెంట్ లో బాగా పాపులర్ అయింది రా చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయంట మన స్టైల్ లో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తాను చేసి నీకు పెడతాను అవునురే ఆ డబ్బులు అలా ఎదురుకుండా పెట్టేవారా వచ్చి పోయి వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటున్నా కొంపలు అంటిపోతాయి ఇక ఆ లోపల తాయి అంకలతాయి మొట్టమొదటిగా పెద్దమ్మ మాంసం పర్వాలు చేస్తాను రా బాగా పచ్చిమిరకాయలని అయ్యిన టమాటాలు ప్లేట్లకి ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలా రా ఇందులో ఇది వెల్లుల్లి అల్లం అల్లం అలాగే ఇవి మిరియాలు మిరియాలు ఇది ఉల్లిగడ్డ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కోసి అంటాం అలాగే ఇది పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇవి టమాటాలు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా పేస్ట్ చేసేరా వెళ్ళి తొందరరా అప్పటికి నువ్వేం చేస్తావు నేను చెప్తాను నువ్వు చేసేరా పైసలు పైసలు జాగ్రత్త ఎక్కడ పెట్టి పని చెప్తాను కాక ఆయనకి ఇలా వంటలు చేసేడదేమని ఉన్నదా ఊకే పైసలు పట్టుకుని తిరుగుతావు నువ్వు లేదురా పైసలు ఏం పట్టుకోవట్లేదు ఎదురుకుండా పెట్టావు కదా అక్కడ పెడదామని చూస్తున్నాను అంతే నువ్వు నిజం చెప్పి పైసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చినావు నాకు కాదని చెప్పాను కదరా మాకు తెలిసిన నువ్వు చెప్పావు ఇప్పుడు నేను పిన్నికో చెప్తావు చెప్పానా ఇందో చెప్పొద్దని కాక నిజంగా చెప్తున్నాను నేను నా జిందగీలు కష్టం పైసలు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు నేను పైసలు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఏం చెప్తుంటి రే అంత సీన్ లేదు కానీ నువ్వు ఆ డబ్బులు పట్టుకు పారిపోయేంత ఏదో కాదురా నువ్వు మంచిగా నాకు తెలుసు నేను నీకు ఇచ్చినవి అన్ని కలిపి పేస్ట్ చేసుకు రమ్మన్నాను కదరా నువ్వేం చేసావు 
పేస్ట్ చేసుకొని తెచ్చిన అది వేరే చేసావు ఇది వేరే చేసావు నువ్వు కలిపి వేసుకుని రమ్మని చెప్పలేదు కదా చేసుకొని రమ్మని ఇవన్నీ మొత్తం పేస్ట్ చేసుకుంటారా అని చెప్పాను ఏమో తింటా కలిపేద్దాపెట్టి నీరా తిరగ తక్కువ బుర్రద ఉంది మంచి బుర్ర ఉంది సెపరేట్ గా చేసావు చెప్పకపోయినా అదే అగ్గి నిలబట్టరా అదే సామాన్ ఎలా పట్టరా అది అక్కడ బియ్యం మటన్ కూడా ఉంది ఇంకా ఆయిల్ పోయి ముందు ఇవి లవంగాలు లవంగాలు యాలుకులు ఇది చెక్క దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు బగారా ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్క ఉల్లిగడ్డలు బాగా యాగాలు ఉప్పే పచ్చిమిర్చి ఏమేం చేసు పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ఎల్లిగడ్డ అల్లం అంతే మూడే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయలేదు ఉల్లిగడ్డ మరి ఇంకేమేసావు మిరియాలు ఇది పేస్ట్ ఇది కూడా బాగా కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఇదిగో పుదీనా పసుపు వేద్దాం ఏగింద బాగా అయింది మటన్ అలాగే ఇప్పుడు మటన్ ఇందులో వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు కారం వేసేద్దాం టమాటా పేస్ట్ వేసేద్దాం ఇప్పుడు మటన్ ఎంత ఉంటుంది అనుకున్నారా రెండు మూడు కిలోలు ఇది ముప్పావు కిలో మటన్ రా దీనికి కేజీ బియ్యం దీంట్లో నీళ్ళు ఎన్ని పోయాలనుకుంటున్నావు కేజీ బియ్యం కదా అంటే లీటర్ ఉన్నారు పోయాలి నీళ్ళు పోయి నీళ్ళు పోయాలా రైట్ ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉడకాల చెప్తా పెట్టాం కదా ఇరవై నిమిషాలు ఉడకాలి కాకా ఈ మధ్య నీకు మంచిగా ఆడోళ్ళ ఫాలోయింగ్ వెళ్ళిపోయింది నిజం చెప్పు మా పిన్ని కన్యాయం చేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఈ పోస్ట్ దెబ్బగాను ఎవరిని నిజం అనుకుంటారా ఈ జీవితానికి ఈ పిన్ని ఒక చాలా బాగున్నా చోలా పూలు పెట్టకు నేను నాణ్యత నా దగ్గర పనిచేస్తున్నావు నా గురించి తెలుసుకుంది అంతేరా ఏ మస్తు తెలుసుకున్నా కాకా ఎంత తెలుసుకున్నా చెప్పన్నా ఆడోళ్ళ ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోయినప్పుడు చెట్లు ఉన్నావు తెలుసా నువ్వు చూడు ఈ పక్కకి వెళ్ళి చూసినా అనుకో అమ్మోర్ సినిమాలో రామ్ రెడ్డి గుండెగాళ్ళు ఎక్కున్నావు ఈ పక్కకి వెళ్ళి చూసిన అరుంధతి సినిమాలో పశుపతులు ఎక్కున్నావు కరెక్ట్ ముందడికి వెళ్ళి చూసిన ఎట్లున్నా తెలుసా అమరీష్ పూరి గారు ఎక్కున్నావు ఎట్ ఎట్లున్నావు చెప్పన్నా మొత్తం రాలిపోయినా ఏం లేవాడు ఇప్పుడు నాకు దిల్ల ఒక అడుగుతా నేను పిండి ఎలకని ఎట్లా నమ్మాలా జింక పులిని ఎట్లా నమ్మాలా నెంబర్ వన్ బిడలతో పోల్చావు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక పిల్లి అని పోల్చేవిట్రా నువ్వు పిండి దగ్గర ఉండేది గట్లనే కదా పిండి పాట ఎత్తని చెప్పారా నీకు అంతా పక్కన పెట్టుకని ముందు వంట చేస్తున్నావు నాకు పైసల గురించి ఇవాళ సింగరాచార్య చెవులకు పోయిలో పడతావు మరి జాగ్రత్త ఇప్పుడు అది ఉడుతున్నాయి రెండో వంట ఏం చెప్తున్నావు చెప్పు మాంసం పప్పు చారు చేస్తాను గిన్నె తీసుకో కొంచెం ఒత్తి చాలు సామాన్ ముందు ఇదిగో ఆవాలు ఆవాలు జీలకర్ర చెక్క చెక్క ఇది వెల్లుల్లి రెండు మిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేద్దాం కొంచెం ఉప్పు తీసుకో అల్లం వెల్లుల్లి వేద్దాం వేగింది రా రే మటన్ ఎలా తీసుకో రే మటన్ మటన్ ఇప్పుడు ఇందులో కారం ఇది ధనియాల పొడి కలుపుతాను అక్కడ ఇంకా 
టమాటాలు సామాన్లు పట్టరా అదేం కాక అదేం పప్పు ఇదేం పప్పు చెప్తా టమాటాలు వద్దాం ఇప్పుడు పప్పులు వేద్దాం పప్పు ఏం పప్పు ఇదిగో ఇది శనగపప్పు నాన్ పెట్టాను ఇది ముందు ఇది వేద్దాం వేసే ఇది కందిపప్పు నానబెట్టాను అనమాట ఇది ఎందుకంటే నానబెట్టి వేసాం అనుకో మటన్ కూడా ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా దాంతో పాటు ఈ పప్పులు కూడా సమానంగా ఉడుకుతాయి అనమాట అంటే ఒకటే దెబ్బకి రెండు పెట్టాలి ఎక్క నీళ్ళు తీసుకో నీళ్ళ ఉప్పుచారు కదరా నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మూత పెట్టాలి మూత పెట్టి ఒక అరగంట చిన్న మటన్ మరుగుతూ ఉంటే మటన్ కూడా ఉడుకుంది పప్పు చారు రెడీ అవుద్ది ఓ కాక ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఇన్నిగా పైసలు ఉన్నాయి కదా ఈ పైసలు అన్ని నేను ఇనాం టాక్స్ వల్ల ఒక పోయి చెప్పింది అనుకో కాక దగ్గర మట్టి పైసలు ఉన్నాయని చెప్పింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు నాకు ఆ డబ్బుకి కరెక్ట్ గా లెక్కలు ఉన్నారా నా దగ్గర ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ ఓపీ పెట్టి సంపాదించిన డబ్బు అది ఇది అలాంటి డబ్బు నాకు అక్కర్లేదు కూడానే అట్ల కాదు నేను పోయి సపోజ్ కు చెప్పినా వాళ్ళు వచ్చింది అనుకో నీకు అడుగుతారు దాంతో టీవీ వెళ్ళి వస్తారు పెద్ద పెద్ద మైకులు పట్టుకుని పెద్ద పెద్ద టీవీలు పట్టుకుని వస్తారు వచ్చి అడుగుతారు ఈ పైసలు ఎక్కడికి వెళ్ళి సంపాదించిన దొంగతనం చేసామని అడుగుతారు ఇక నిన్ను నీ షెడ్ ని చూపెట్టింది ఏ చూపెడతారు గప్పు నువ్వు టీవీలో కనబడంగానే పిన్ని చూసింది అనుకో ఎట్లా అమ్మ కాక గవర్నమెంట్ కు భయపడతా లేవు గానీ పెళ్ళకు మాత్రం భయపడుతున్నావు కాక ఇట్లా కాదు గీ టీవీలో చూపెట్టు అట్లా పంచాయతీలు వద్దాం అనుకో డైరెక్ట్ పిన్ని దగ్గరకు చెప్తా నీకు దండం పెడతాను రా పిన్ని మాట ఎత్తుకోరే నీకు ఏం కాదు చెప్తాను చంద్రబాబు గారు చెప్పిన ఇస్తాను ఏమని ఇస్తావా ఇస్తాను పక్క మాట తప్పొద్దు సరే నాకు పది రూపాయల పల్లీలు పది రూపాయల శనిగలు పది రూపాయల చాక్లెట్లు పది రూపాయల బిస్కెట్లు పది రూపాయల జిమ్మలు పది రూపాయల ఉప్పులు పది రూపాయల కారం పది రూపాయల ఉప్పు అన్ని పట్టుకుని రా రెండు వేలు మూడు వేలు అడుగుతూ ఉంటున్నాను రా అంతేనా సరే రా ఇక వెళ్ళి తెచ్చుకో ఇక డబ్బులు ఇగో ఇక పప్పు ఉడికినట్టు ఉడకని చెప్పు నీ నువ్వే పోయి తీసుకొచ్చి నాకు నోట్లో పెట్టుకుంటా తినే పెట్టు లేకుంటే పిన్ని పోయి చెప్తాను నీ తెస్తాను రా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తుండు నేను తెచ్చేస్తాను వెళ్ళి గుర్తుపెట్టుకో పది రూపాయల పల్లీలు పిప్పర్మెంట్లు మురుకులు చాక్లెట్లు ఇగో పప్పు శనగలు పచ్చి మిఠాయిలు చాక్లెట్లు ఇగో ఇది అలా చూస్తావు నేను ఏం తెమ్మన్నా నువ్వు ఏం తెచ్చా నువ్వు చెప్పింది తెచ్చాను రా మురుకులే బొంగులే పిప్పర్మెంట్ లేయి సంతరగోళ్ళు లేయి ఇవన్నీ రే ఏం లేవు రా షాప్లో అయిపోయినాయి అంటే రేపు వస్తాయంట తీసుకొస్తానులే తీసుకో చెడిలే లేవురా అయిపోయినాయి అంట మన గాల అవే కావాలి నాకు తెచ్చిన వదిలేసి లేని అడుగుతావేట్రా తీసుకో ఈ వాళ్ళకి చెప్తాను నేను తెస్తావా ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తావు పెద్ద బాబాతో చేంజ్ తీసుకొస్తాను నీకు కావాల్సిన నేను చెప్పిస్తావా సరేనా వద్దు నాకు వద్దురా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు ఏం చేయాలంటే ఇక మూర్తి చూడు బందా బస్సు ఉడికింది అదే బియ్యం తీసుకో రేసి కొంచెం నీరు పోయి మూత పెట్టి చిన్న రోజు తీసుకో ఒక పదిహేను నిమిషాల దమ్మ అయితే పెద్ద మాంసం పర్వాలు రెడీ రా రా అయిపోయింది పొయ్యి కట్టే దిండి జూడు రైట్ ఇది అయిపోతుంది రే చింతపండు పులుసు ఉంది అలాగే చింతపండు పులుసు పసేనా పసే కొత్తిమీర ఉంది అలాగే వేసాయి అప్పుడు అక్కడ నెయ్యి ఉంది చూడు రైట్ రా అక్కడ తాటా చుట్టు కుదురు ఉంటుంది ఆగో నెయ్యి ఇంటికి పోసిన ఒక జెప్తలు రుచికి రా అందుకు అప్పుడు కొంచెం నెయ్యి అయితే రుచి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు గిన్నె ఇక్కడ పెట్టే దించి కాక నాకు ఒక డౌట్ ఉంది అది కొడితే దైవం వెళ్ళిపోతుంది అన్నాస్కి ఏంట్రా డౌటు ఇప్పుడు అడిలో ఈరప్పన్ ఉంటాయి కదా పెద్ద పెద్ద మీసాలతోటి ఆ ఈరప్పన్ లెక్క నువ్వు కూడా ఎర్ర చందనం స్మగ్లింగు చిన్నపురం కింద పేసుడు ఏను దంతలమ్ముడు ఇట్లా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావు అని డౌట్ ఉండదు నాకు అనుకో గోడ కట్టుకుపోతావు మళ్ళీ అత్తపుల్లు అంటే పోకుండా కానీ కిందకి రావు నేను స్మగ్లింగ్ చేసి పెట్టరా సన్నాస్ నేను అమ్మనే నమ్మ నువ్వు చేస్తున్నావు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఎలా పదిసార్లు ఎర్ర చందనం స్మగ్లింగ్ ఎర్ర చందనం స్మగ్లింగ్ అన్నావు అనుకో ఎన్న వాళ్ళు అందరూ నిజమే అనుకుంటున్నారు రా బాబు ఈ వాటిలో నన్ను మూసేస్తారు మొత్తం మీద అవునా ఇప్పుడు 
పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇది పుదీనా ఉల్లి చెట్టు రెడీ ఇప్పుడు ఇదిగో ఆ పాన్ తీసుకో ఇప్పుడు బిర్యానీలోకి గుడ్లు చెప్తాను అక్కడ గుడ్లు ఉన్నాయి చూడు కొద్దిగా ఆయిల్ పోయిరా ఇదిగో ఇందులో కొంచెం పసుపు వేద్దాం ఇప్పుడు గుడ్లు వేద్దాం ఇప్పుడు కొత్తిమీర ఇప్పుడు కొద్ది కారం వేద్దాం మెత్తరుప్పు తీసుకో పొడికట్టి గుడ్లు కూడా అయిపోయినారా బిర్యానీలోకి ఉడి చెట్టుని అయిపోయింది అప్పుడు గిన్నెలో తీసేద్దాం గిన్నె ఇది తీసే వేడి తీసే ఇక్కడ నెయ్యి ఉంటుంది అది ఇప్పుడు నెయ్య ఇంట్లో వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది గిన్నె తీసుకుని తీసేద్దాం గుడ్లు తీసేద్దాం అప్పుడు తీసుకో బరాబర్ చేసినావు అది తీసుకో రైతా తీద్దాం రైట్ రైట్ పెద్దమ్మ మాంసం పలావ్ రెడీ మాంసం పప్పు చారు రెడీ పులి చట్నీ రెడీ కోడిగుడ్లు రెడీ కోడిగుడ్లు రెడీ కడుపు మొత్తం ఉబ్బిపోతున్నది జల్ది పోయి ముచ్చట పిండికి చెప్పాలా లేకుంటే కడుపు వలిగిపోయేటట్టు ఉన్నది నేను కాకా కొంచెం బయటకు ఎత్తనే కాక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఇక్కడే ఉండాలరా ఉండ అంతే ఏ కొంచెం మినుక కొంచెం అర్జెంట్ పని పోయేస్తా నేను పోయే అనుకో నేను చంపేస్తాను నేను ఇక్కడ ఉండి అంతే చెప్పేది నేను ఏ కది కాదు కడుపు మొత్తం ఉబ్బిపోతున్నది కాక అవునా ఈయనే ఉన్నానుకో ట్యాంక్ పలుకుతాయి నీ ఇష్టం ఆ మాట ముందు చెప్పాడు వచ్చి కదా సన్నా తొందరగా తొందరగా జరుగు జరుగు నీది కూడా సేమ్ ఉబ్బి పిన్ని లేదు ఏం లేదు కడుపు ఏం ఉబ్బిపోతుంది హ్యాపీ ఏ లేదు కాక పిన్ని లేదాడా పిన్ని లేకపోతే ఉంటారా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళు అదే కాక నేను పోయినా పని కాలేదని చెప్తున్నాను నీకు పిన్ని లెక్కిన ఇప్పుడు అడ్డమైనది అన్నాం అనుకో అలాగే పెడుతుంది మరి అడ్డమైన తింటే కాదు అడ్డమైన వింటుని ఇట్లా ఇచ్చేది నాకు సరే కానీ ఎర చేసాము చెప్పు పెద్దమ్మ మాంసం పలావు ఎట్లా తయారు చేసినామో తెలుసా కాక పెద్దమ్మ మాంసం పొలావు ముందుగల్లా ఎల్లిగడ్డ అల్లం మిరియాలు ఉల్లిగడ్డలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలా ఇక టమాటాలు కూడా వేరుగా పేస్ట్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలా ఇది అయినా కూడా ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం నూనె పోసి లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయలు ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిగడ్డల పేస్ట్ కొత్తిమీరి పుదీనా పసుపు మటన్ ముక్కలు కారం టమాటా పేస్ట్ నీళ్లు పోసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు బంద సుడికియాల ఇది అయినా కూడా నానబెట్టిన బియ్యం వేసి ఒక దమ్మర ఉడికించుకున్నాం అనుకో పెద్దమ్మ మాంసం పులావు రెడీ మాంసం పప్పు చారు ఇట్లా తయారు చేసినాం తెలుసా 
మాంసం పప్పు చారు ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో నూనె ఆవాలు జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క ఎల్లిగడ్డ ఎండుమిర్చి కల్యమాకు ఉల్లిగడ్డలు పచ్చిమిర్చి పసుపు కల్లుప్పు అల్లం పేస్ట్ మటన్ కారం ధనియాల పొడి టమాటాలు నానబెట్టిన శనగపప్పు నానబెట్టిన కందిపప్పు నీళ్లు పోసి ఒక ముప్పై నిమిషాలు ఉడికించుకుని చింతపండు పులుసు ఒక శంషా నెయ్యి వేసి దించుకుంటే మాంసం పప్పు చారు రెడీ ఉల్లిగడ్డలే పెరుగు చట్నీ ఎట్లా తయారు చేసిన తెలుసా కాక ఉల్లిపాయ పెరుగు చట్నీ ఒక బేసన్ల పెరుగు ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు ఉప్పు టమాటా ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా వేసి కలుపుకుంటే ఉల్లిపాయ పెరుగు చట్నీ రెడీ గుడ్డను నూనెలు ఎట్లా గోలిచ్చిన తెలుసా కాక ఇప్పుడు పొలాలోకి కోడి గుడ్డు ఎట్లా తయారు చేద్దామో చూద్దాం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో నూనె పసుపు ఉడికించిన కోడి గుడ్లు కొత్తిమీర కారం ఉప్పు వేసి వేయించుకొని పులావుతో పాటు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఇంకోటి మర్చిపో జాడీలో పైసలు ఎట్లా దాస పెట్టాలో తెలుసుకుందాం అది అవసరం ఇప్పుడు కష్టం వచ్చి టైం అయింది కదా సార్ అక్కడ పెడదాం పలావు పెట్టారు పెట్టు అది వచ్చేసారు రా వచ్చేసిండు వచ్చేసిండు బాబాయ్ గారు బాగున్నారా బాగున్నా బాబు స్పెషల్ ఏంటి పెద్దమ్మ మాంసం పలావు మాంసం పప్పు చారు బాబు పెట్టరా వడ్డించు వడ్డించు బాగుందా తిను బాబు తిను సారు నీకు మాట చెప్పన్నా మా కాక చూడదెందుకు బిచ్చగల్లి ఎక్కడ కనబడతాడు చిన్న చెడ్డి చిన్న చేసుకొని బిచ్చగల్లి ఎక్కువ మొత్తం పైసలు నాకు తెలకుంటా మా పిన్నికి తెలకుండా కట్టల కట్టల పైసలు తీసుకొచ్చి జాడీలల్ల పెట్టి ఏం చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను ఈ బుట్టి ఓటలకు కానీ ఇంకా లక్షలు వస్తాయి ఓడతాను నేను చూసిన ఏం చెప్తున్నాడు అని చూస్తే ఎర్రచంద్రం ఉంటుంది కదా ఎర్రచంద్రం స్మగ్లింగ్ చేసుకుంటూ పైసలు మీద పైసలు సంపాదిస్తున్నాడు భూములు కొంటాడట బాబాయ్ గారు నిజమా ఎర్రచంద్రం వ్యాపారం చేస్తా బాబు ఆడికి మెంటలు వచ్చింది మెంటలు కట్టాడు ఆడ మాటలే పట్టించుకోక నువ్వు జాతర నువ్వు తిను బాబు నువ్వు తిను లేచిగా రైతాయి చూసిన తప్పు చేసినప్పటికీ కోపు మత్తాయి రైతాయి కొంచెం అక్కడ కూర్చొని పనికి మరి కావాలి చెప్పడం కాదు ఒడ్డించాలి ఒడ్డిస్తా ఒడ్డిస్తా నువ్వుడే ఎత్తా వేరే చెందిన బిజినెస్ నేనేదో చేస్తా చేయవా ఇంకా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి టొంకేరా బాగా అందరికి మంచి మంచి మాట చెప్పిన పోయేస్తా ఊళ్ళే కొన్ని కరమరా కరమరా బాబు పనికి మరి ఎదో దొరికేవరా నాకు బాబాయ్ బాగున్నారా రారా రారా బాబు నువ్వు వచ్చి నా నెత్తి మీదే కాదు కడుపులో కూడా పాలు పోచారా బాబు ఇదిగో ఈ సూది పుట్టు కూడా చంపేస్తున్నారు రా బాబు నువ్వు దాయమాన డబ్బుల గురించి అది నేను ఎవరికో ఇచ్చేస్తానేమో ఏ సెకండ్ చెట్ట పో నాకు ఉందని చెప్పి మాట్లాడితే పిండి చెప్పేస్తాను పిండి చెప్పేస్తాను పిండి చెప్పేస్తానని బుర్రు తినేస్తున్నారు రా బాబు భలే వాడు వాయ బాబు ఏదో మా నాన్న డబ్బులు దాచిపెట్టమంటే మా బాబాయ్ దగ్గర దాచిపెట్టారు మరి మీ ఇంట్లో దాచిపెట్టుకోవచ్చు కదా పైసలు మా ఇంట్లో పెడితే ఇంకేమైనా ఉందా మా అమ్మ నగలు నటులు అన్ని కొనేస్తుంది మరి మీ సొంత పిండి కదా మీ పిండికి ఇవ్వచ్చు కదా మా అమ్మ పిండి ఒకటే బాబాతి ఇద్దరు నోట్లు ఏ మాట ఆగదు పొలం ఒకటి బేరానికి వచ్చింది బాబాయ్ దగ్గర డబ్బులు దాచిపెట్టా కదా తీసుకెళ్దామని వచ్చా ఇచ్చే ఇచ్చే ఇదిగోరా బాబు ఇచ్చే జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా పట్టుకెళ్ళు ఓకే వెళ్తారా బాబాయ్ మంచిది ఇప్పుడు అర్థమైంది మీ కమిటీలో ఉన్న సభ్యుని పంపించేసి నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి పోయి ఎర్ర చందన మమ్మీ ఇంకా పైసలు ఎక్కువ సంపాదిస్తాను నువ్వు ప్లాన్ చేసినావు ఈ సంగతి నేను పిండికి పోయి చెప్తాను పిండి చెప్తాడు పిండి చెప్పాలి ఏం చెప్తావు